Heute bei Wir werden Camper mit Wohnmobil und Hund ans Meer. Davon träumen Claudia Verhagen und Christoph Wagenitz aus Langerwehe. Das passende Wohnmobil müssen sie noch suchen. Ich habe gedacht, so ein, so ein 7,80 Meter Seniorenmobil. Da habe ich gedacht, das ist, da bin ich noch nicht. Ne? Sie finden das Richtige. Gebraucht und gut, aber mit Verbesserungspotenzial. Aber irgendwann kommt dann schon die Ernüchterung, wie bei der Liebe. <lacht> bei uns die positive Ernüchterung. <lacht> Aber Schnitt. Christoph hat Freude am Basteln und ist ein echter Tüftler. Für das perfekte Wohnmobil lässt er sich einiges einfallen. Ach, klasse, das ist ja cool. Seit siebeneinhalb Jahren sind Claudia und Christoph ein Paar. Jetzt erwarten sie Nachwuchs, den Mini-Australian Shepherd Eddie. Wir werden bestimmt mehr Diskussionen haben als früher. So in der Erziehungsfrage. Ne? Eddie soll ihr Glück komplett machen. Im Urlaub wird er manchmal aber auch zu einer echten Herausforderung. Oh, wie sieht der Handtuch Hund aus? Okay. Handtuch? Na, Eddie, du kleines Schweinchen. Ja, warte, warte, warte. Eddie. Oh, hey. Unterwegs warten viele Überraschungen auf das Paar. Oh. Nee. Da fahren wir jetzt 350 Kilometer. Bis ans Meer und dann sagen die hier, Hund darf nicht rein. Ob Claudia und Christoph Gefallen am Campen mit Hund finden werden? In diesem Einfamilienhaus in Langerwehe bei Aachen leben die beiden. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Claudia. Ich bin Christoph. Kommt mal rein. Seit siebeneinhalb Jahren sind sie ein Paar. Als sie sich kennengelernt haben, lebte Christoph noch in Schleswig-Holstein, Claudia im Rheinland. Ein halbes Jahr lang führen sie eine Fernbeziehung. Dann haben wir uns irgendwann entschieden, wollen wir in den Norden oder wollen wir hier hin? Also wer geht wohin? Weil irgendwie klar war, dass wir gemeinsam wohin wollen. Und dann ist der Christoph, habe ich ihn ins Rheinland gelockt. Und dann haben wir uns hier was Neues aufgebaut. Der Sanitär- und Heizungsmeister und die Personal Coachin für Führungskräfte kaufen dieses Einfamilienhaus und renovieren es eigenhändig. Beide haben Kinder aus vergangenen Beziehungen, die inzwischen erwachsen sind. Ja, wir haben ja ein, ein Ritual, nämlich am Wochenende setzen wir uns immer hier hin. Und dann trinken wir unseren Kaffee und dann lassen wir mal den Tag so langsam beginnen. Normalerweise haben wir dann noch einen Schlafanzug an, ne? Reisen ist ihre große Leidenschaft. Am liebsten fahren sie ans Meer. Sie mögen die salzhaltige Luft und das Meeresrauschen. Gemeinsam waren sie schon im Flugzeug und im Auto unterwegs. Jetzt haben sie einen neuen Traum. Sie wollen in Zukunft im eigenen Wohnmobil verreisen. Ein Ausflug in Wohnmobil von Freunden hat diesen Wunsch in ihnen entfacht. Es war muschelig warm und die Sonne schien noch. und Das war irgendwie so, so richtig romantisch. und Man konnte Kaffee trinken und dann haben wir gesagt, boah, das ist irgendwie echt Gefällt total uns gut. Genau. Ja, ja, dann, und waren dann, wir wirklich, war, ja dann waren wir wirklich angefixt. angefixt ne? ja. Außerdem wollen sie bald einen Welpen aufnehmen, der ihre Familie komplett macht. Und Campen soll der perfekte Urlaub mit Hund sein. Hoffen sie zumindest. Eigentlich dieses ähm, am Wochenende spontan mal reinspringen. Von hier aus direkt irgendwo hinfahren, an einen See oder äh, an irgendein Denkmal, irgendeine Stadt. Und das war eigentlich so mein ja. Punkt. Im Grunde haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, das mit dem Wohnmobil einfach noch mal so das, das, das Töpfelchen drauf, wo wir gesagt haben, das geht cool mit Hund. Und, und das Paket ist dann einfach für uns so komplett. Ne? Claudia war noch nie campen. Trotzdem wagt sie das Projekt und will gleich kaufen. Neuwagen kosten mindestens 35.000 Euro für die Basisausführung. Bedeutet, ganz ohne Zubehör. Das Paar hat ein Gesamtbudget von 30.000 Euro und sucht nach einem Gebrauchten. Wichtig ist ihnen viel Platz und ein bisschen Komfort. Sie wollen das ganze Jahr unterwegs sein. Was mir in einem Reisemobil wichtig ist, ist, dass ich meine eigene Toilette und meine eigene Dusche habe. Und eben halt, dass alles dran ist, dass man ein bisschen Stauraum hat und dass es übersichtlich ist und ähm, jetzt auch nicht unbedingt 20 Liter Diesel verbraucht auf 100. Außerdem soll das Wohnmobil nicht länger als 6 Meter sein, damit es noch auf einen Pkw-Parkplatz passt. Einen Monat durchforstet Claudia verschiedene Portale im Internet. Dann landet sie einen Treffer. Ein elf Jahre altes Wohnmobil für 28.900 Euro gefällt dem Paar. Es passt ins Budget, ist von guter Qualität und prima in Schuss. Das Einzige, wovor wir uns erschrocken haben, war, war die Höhe von dem Auto. Also wir haben es zuerst von hinten gesehen und haben gedacht, boah, das wird ja mal höher. 
Und dann ja. haben wir gedacht, oha. Naja, und, aber man ging dann halt rein und dann waren wir beide sofort Feuer und Flamme und total begeistert und haben gesagt, klasse. Wir brauchen auch gar nicht viel darüber reden, sondern es war einfach, das Auto ist es. Heute steht das Fahrzeug in ihrer Einfahrt. Ja, das, das ist, ist unser, unser Wohnmobil. Wohnmobil. Genau. Mit 5,85 Meter ist das Fahrzeug recht kurz. Die meisten Wohnmobile starten bei 6 Metern. Trotzdem gibt es hier alles, was sie brauchen. Ja, dann würden wir euch gerne mal damit reinnehmen. Aufgrund der Höhe von 3,20 Meter haben sie auch im kurzen Wohnmobil das Gefühl, genug Platz zu haben. Ein weiterer Pluspunkt für Claudia ist die Küche mit drei Flammkocher und Apothekerschrank. Denn sie kocht leidenschaftlich gern. Platz dafür ist hier genug. Aber viel kleiner hätte ihr Wohnmobil auch nicht sein dürfen. Über diese Vans, also sprich Crafter oder, oder Sprinter, ähm, haben wir natürlich damit angefangen, weil das immer sich die Frau immer noch zutraut, so ein Ding zu fahren. Oder man, man hat das Gefühl, es ist irgendwie agiler, schneller. <lacht> Jetzt guckt sie schon ein bisschen komisch. Ich fühlte mich vom Alter her eher für einen Kastenwagen äh, äh, geeignet. geeignet. <lacht> ich habe gedacht, so ein, so ein 7,80 Meter Seniorenmobil, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, das ist ja nur ein, meine, meine persönliche Meinung, ähm, habe ich gedacht, das ist, da bin ich noch nicht. Ne? Und dann sind wir in ein, ein vergleichbares dieser Größe reingegangen und haben gesagt, das ist ja schon irgendwie geil. Hier ist jede Menge Platz, ganz ohne Abstriche. Auch das Bad mit Dusche, das Claudia so wichtig war, gibt es hier. Als Handwerksmeister begeistert sich Christoph vor allem für die raffinierten technischen Lösungen. Durch die Höhe des Fahrzeugs ist für einen doppelten Boden Platz. Damit können sie ganzjährig unterwegs sein. Der Abwassertank ist eben halt hier im frostfreien Bereich, sodass man im Winter bei Minusgraden trotzdem draußen stehen kann, ohne dass irgendwas einfriert. Und das ist eben ein riesengroßer Vorteil. Dass die Leitungen sicher liegen, ist schon mal gut. Jetzt muss noch für Claudia und Christoph die richtige Unterlage her. Dieses Lattenrost ist jetzt natürlich schon elf Jahre alt. Das würde ich dann rausnehmen. Und dann würde halt äh, so ein neues äh, Lattenrostsystem direkt in dieses Fach eingebaut werden. Das wird nicht die einzige Veränderung bleiben. Denn sie müssen das Wohnmobil auch noch hundesicher machen. Einige Tage später macht sich das Paar an die Arbeit. Das sogenannte Tellerlattenrostsystem ist da. Dieses kennen sie schon aus ihrem eigenen Bett zu Hause. Weil wir das jetzt aus unserem Bett schon kannten und auch gesagt haben, das ist das Nonplusultra, nur das geht, nichts anderes, haben wir jetzt gesagt, ähm, vielleicht gibt es das ja auch fürs Wohnmobil. Und dann habe ich mich im Internet schlau gemacht, habe ich das Claudia gezeigt und dann hat sie gesagt, wow, genau, das ist es. Aus mehreren Tellern steckt man den Lattenrost zu einer ergonomischen Unterlage zusammen. Kostenpunkt für das ganze Bett 140 Euro. Ich wollte jetzt erstmal einmal messen, ob der Abstand jetzt so passt, weil man da ja so flexibel das einstellen kann. Das heißt, hier sind drei Löcher und wir machen das in das äußerste Loch und machen drei Stück. Der Aufbau klappt ganz ohne Werkzeug und ist eigentlich kinderleicht. Eigentlich, oder? Es ist echt total simpel, ne? Einfach nur klick, klack. Das passt ja nicht. Oh, ist schon wieder falsch. Ist gar nicht so einfach. Gut, dass Christoph so ein begabter Tüftler ist. Er hat gut 35 Jahre Handwerkererfahrung und liebt technische Herausforderungen. Ich habe äh, im Haus alles äh, gemacht, Leitungen gelegt und und das hat mich halt immer fasziniert, alles, was so mit diesen Dingen zu tun hat. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Das, was der Christoph technisch nicht versteht, das gibt es nicht. Jetzt soll der alte Lattenrost raus und der neue rein. So ist eigentlich Christophs Plan. Aber Das funktioniert so nicht. Wieso? Weil ich gehofft hatte, dass hier unten eine stabile Platte ist. Die ist aber nicht stabil. So ein Pech. Im hinteren Teil des Bettes, wo Christoph schläft, hat das noch problemlos geklappt. Aber vorne ist die tragende Holzplatte sehr dünn. Das wäre ein echtes Risiko für Claudia. Ja, dann müssen wir das da oben drauflegen, oder? Ja, aber dann hast du natürlich einen Versatz, ne? Ja. Wir müssten jetzt im Grunde genommen das auf das Lattenrost drauflegen. Das Paar ist pragmatisch. Der neue Lattenrost muss aufs alte. Christoph hat Rheuma und schubweise Schmerzen. Aktuell fallen seine Projekte deshalb kleiner aus als noch vor einiger Zeit. Es ist schon so, dass ich Kleinigkeiten ja immer noch gerne mache. Und das ist auch etwas, was mir auch hilft. So, ähm, äh, es ist ja schon schwierig, wenn man sonst sehr aktiv war und sehr handwerklich auch viele Sachen selber gemacht hat, dann sich einzugestehen, mh, 
das kannst du halt nicht mehr, es tut dir halt zu sehr weh. Aber wenn man dann so kleine Puzzlearbeiten hat und so, dann äh, macht das viel, viel Spaß und das Ergebnis nachher auch. Claudias Wirbelsäule verläuft jetzt gerade. Das ist schon mal gut. Aber ob sie jetzt auch wirklich besser schläft, wird erst der Praxistest zeigen. Die ersten Nächte hier im Wohnmobil, das war noch neu und aufregend und, ah, und toll unterwegs. <lacht> ja. Aber irgendwann kommt dann schon die Ernüchterung, wie bei der Liebe. <lacht> bei uns die positive Ernüchterung. <lacht> Aber, Schnitt, äh, du das bist war, jetzt still. Wieso? Ich rede jetzt weiter. Nein, ähm, aber dann war das eben schon so, dass man sagte, nee, das geht so nicht. Aber mit dir geht es immer gut. Ja, ja, ja. Das war jetzt aber noch mal Glück, du, dass du bist noch mal zurückgerudert. Auch der Familienzuwachs soll sich im Wohnmobil wohlfühlen und sicher darin mitfahren. Für 80 Euro hat das Paar eine Transportbox gekauft. Eine spezielle Halterung für Wohnmobile haben sie im Handel nicht bekommen. Aber Christoph hat sich eine Befestigung aus einer Airline-Schiene ausgedacht. Ich denke, diese Variante, gerade wenn man jetzt unterwegs ist und schnell mit dem Hund mal raus oder hier rein will, fand ich das eigentlich echt total super. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch so funktioniert, wie ich es ausgedacht habe. Hunde gelten gesetzlich als Ladung und die darf während der Fahrt weder verrutschen noch umfallen. Sonst kann es für alle gefährlich werden. Außerdem droht ein Bußgeld von 35 bis 75 Euro und ein Punkt in Flensburg. Die Box muss also festsitzen. Und? Ja. Sitzt, passt, ja. wackelt, hat Luft. In die Transportbox hat Christoph Löcher gestochen. Die muss er jetzt mit den Befestigungshaken verbinden. So von der Bewegung her und vom Spiel. Und er kann eben halt nicht weg. Ne? Also er kann nicht aus dem Auto rausfallen oder aus dieser Nische. Super, cool. Feierabend. <lacht> <lacht> Noch zwei Wochen, dann können sie ihren Nachwuchs endlich in Schleswig-Holstein abholen. Und schon bald wollen sie zu ihrer ersten gemeinsamen Reise zu dritt nach Ostfriesland aufbrechen. Dort wollen sie herausfinden, ob das Wohnmobil für sie groß genug ist und worauf es beim Campen mit Hund ankommt. Aber zuerst eine Generalprobe. Zu zweit wollen sie erst einmal alles ausprobieren. Es geht ins Ahrtal. Dort sind die beiden mit Freunden verabredet. Zwei Camper, die wissen, wie es geht. Und Claudia möchte unbedingt einmal Probe schlafen, bevor es mit dem neuen Lattenrost in den Urlaub geht. Wenn es losgeht, dann freuen wir uns jedes Mal. Ne? Auch schon so am Tag vorher, wir sagen, cool, noch mal unterwegs. Bis vor einem Jahr hat sich Claudia kaum für Camping interessiert, fand das früher sogar blöd. Auch Christoph war nur einmal campen, bevor sie das Wohnmobil gekauft haben. Als wir das erste Mal weggefahren sind, sind wir beide mit einer Reisetasche. <lacht> Wie früher. Jeder hat hier seine Tasche gepackt, dann sind wir einfach raus bis ins Wohnmobil und dann haben wir die Sachen wieder ausgepackt. Ich habe gesagt, wie schwachsinnig, ne? das ist total blödsinnig. Das ist das Coole, du kannst es auf dem Bügel hängen, hängst es in den Schrank, bist fertig und hast ein standard und immer dabei. Ne? Heute herrscht auf den wenigen Quadratmetern Ordnung, zumindest einigermaßen. Und dazu gehört auch, dass der Wassertank voll ist. Ich denke, für diesen Bereich, für diesen kurzen Trip brauchen wir ja, 50 Liter ungefähr, das reicht für Kunden. Dem Frischwassertank fügt Christoph noch ein paar Tropfen einer chemischen Chlordioxidlösung hinzu. Die beseitigt Keime und Bakterien und wird zur Trinkwasserreinigung genutzt. Haben wir alles? Ich glaube ja. <lacht> Tschüss. Abfahrt. 80 Kilometer von Langerwehe entfernt liegt Bad Neuenahr Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Umgeben von Weinbergen. Der perfekte Ort für ihre Generalprobe. Direkt neben der Altstadt befindet sich der Campingplatz am Ahrtor, den das Paar jetzt erreicht. Sie haben ihn wegen der schönen Lage ausgesucht. So. Ja, cool. Geschafft. Das, das ging ja schnell. Direkt am Wasser das ist natürlich perfekt. Ne? Und man konnte ja eben schon durch die Altstadt da so reingucken, durch das Tor. Wunderschön. Nach der Ankunft heißt es für jeden Camper erstmal aufbauen. Heute ist es etwas windig. Weil Christoph gerne auf Nummer sicher geht, verankert er die Markise mit Abspanngurten im Boden. Dabei fällt er vor allem durch eines auf. Ist auch schön, wenn man sich mit so einem kleinen Hämmerchen erstmal blamiert. 
Für die Grundausstattung haben sie 500 Euro ausgegeben. Recht wenig, denn vieles wie Werkzeug und Geschirr hatten sie noch übrig. Die größte Anschaffung waren diese Möbel für 300 Euro. Ist so ein bisschen wie Lego. So, fertig. Jetzt können die beiden etwas durchatmen. Claudia sind diese Auszeiten sehr wichtig. Ich bin ja selbstständig und habe ein Büro zu Hause und arbeite auch zu Hause. Auch einen anstrengenden Job. Und äh, für mich ist es, glaube ich, noch mal viel wichtiger, mal raus zu sein. Ich brauche auch gar nicht jetzt, keine Ahnung, hier irgendeinen Luxustempel. Also das ist, mehr braucht kein Mensch. Ne? Den beiden ist bewusst, dass es mit dieser Sorglosigkeit schon bald vorbei sein könnte. Natürlich ist das denn jetzt so, dass wenn man jetzt hier in Ruhe sitzt mit dem Kleinen, dann muss man jetzt erstmal hier wieder mit dem tüdeln. Oder vielleicht geht man, dann geht man auch rum und dann guckt man, ne, wie interessiert ihn das. Und ähm, dann hat man erstmal so einen Fokus auf dieses Tier und nicht mehr auf sich. Also das wird auch eine ganz große Veränderung sein. Bis zum Bettentest heute Abend bleibt noch etwas Zeit. Spontan besucht das Paar die Altstadt von Bad neuenahr Ahrweiler. Die ist nur 300 Meter vom Campingplatz entfernt. Guck mal, da hinten, das ist ja echt total schön. Eine Besonderheit dieser Weinregion ist der Federroter. Der Tropfen ist quasi das Pendant zum Federweißer und wird aus rotem Traubenmost gewonnen. Und wie schmeckt's? Das ist ja total lecker. Da könnte man so eine ganze Flasche von trinken jetzt. So weg. Die Dämmerung setzt langsam ein. Claudia und Christoph erreichen den Campingplatz. Inzwischen sind auch ihre guten Freunde Andrea und Jens eingetroffen. Den Abend verbringen die Paare gemeinsam. Hallo. Hallo. Ja. Seid ihr auch schon da? Ja. Hallo. Ah, da seid ihr ja. Ja. Hallöchen. Ja. ja, toll. Ihr wart schon unterwegs. Ja, alles und was gut. Ist das für ein Wetter? Will mal ätzend, oder? Ja, eben war es noch gut. Die Freunde sind noch zum gemeinsamen Abendessen verabredet und Claudia und Christoph übernehmen den Hauptgang. Auf wenigen Quadratmetern wollen sie ein Gericht für vier Personen zaubern. Ich finde, es ist schön viel Platz. Es ist jetzt nicht so wie zu Hause, ähm, aber das ist cool. Wir gucken natürlich schon, dass wir maximal zwei Töpfe auf dem Herd haben. Wir haben zwar noch einen dritten, ähm, hier eine dritte Flamme, aber das ist eher... Ja, mit so großen Töpfen dann doch nicht so geeignet. Einen größeren Topf könnten sie jetzt allerdings gut gebrauchen. Denn dieser hier ist zu klein für ein Kilo Pasta. Und so wird Nudelkochen prompt zur Herausforderung. Das müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Weil wir ja noch ein zweites Paket Nudeln machen wollen. Und ähm, das wollen wir durch das Wasser noch mal verwenden. Das gestaltet sich jetzt wirklich gar nicht. Was ist denn, wenn wir noch einen Topf nehmen? Soll ich die gleich da reinpacken schon? Nee, das ist noch nicht schon fertig. Die, hol mal den Topf raus, das Mach ist schwer. Fangen die Nudel. Christoph kippt das heiße Nudelwasser draußen weg. So will er die Abwasserschläuche im Wohnmobil schonen. Ihre Freunde Andrea und Jens haben ihr Wohnmobil vor zweieinhalb Jahren gekauft. Für Claudia war dieser Schritt damals noch undenkbar. Claudia war irgendwie sehr skeptisch. Und auf der Rückfahrt aus Südtirol, ne? da kriegten wir dann plötzlich von Claudia eine SMS, die sagt, ja, wie geht's euch und so weiter. Wir haben übrigens eine Überraschung. Wir haben ein Wohnmobil. Ich dachte, das kann nicht sein, oder? Hatten sie sich gerade eins gekauft und natürlich toll. Das Geschirr in Claudias Lieblingsfarbe passt haargenau auf den Tisch. Fehlt nur noch die richtige Sitzordnung. Wollt ihr vielleicht euch da setzen, damit wir die Rennplätze haben? Genau. Dann, ne? dann setzt du vor, um natürlich rein. aufzustehen. Ne? Das, das ist sehr gut, gar nicht ne? so blöd. Ja. Es ist angerichtet. Den Kochtest hat das Paar bestanden. Mit Hund dürfte es hier bald noch kuscheliger werden. Was das beim Kochen bedeutet, werden die zwei noch herausfinden. Ja, wir werden uns erstmal satt und Kugel rund essen. Und ähm, wenn wir das hinter uns haben, werden wir uns zurücklehnen. Und dann werden wir noch mal ein bisschen über Vergangenheit halt und Zukunft reden. Und dann werden wir uns in die Bettruhe begeben und, und unsere Plümus kuscheln. 
Schlussendlich klärt sich auch die wichtigste Frage der Reise. Ist der Schlafkomfort gestiegen? Ich habe wunderbar geschlafen. Neues Lattenrost ist absolut super. Also deutliche Verbesserungen. Da hat sich auf jeden Fall die Mühe gelohnt, das äh, auszutauschen bzw. Ja, einzubauen. Ähm, sehr klasse. Sehr klasse, klasse. Ja, die Mühe hat sich gelohnt. Mit gemütlichem Bett steigt jetzt auch die Vorfreude auf den mehrtägigen Urlaub in Ostfriesland. Ein paar Tage später ist es soweit. Claudia und Christoph wagen den nächsten Schritt. So, guten Morgen. Jetzt sind wir halt in Schwarzenbeek und wollen unseren Nachwuchs abholen, unseren kleinen Eddie. Die Rasse gefällt uns gut und die Größe ist perfekt. Und ähm, ja, und den, den wir jetzt ausgesucht haben, ist auch perfekt. <lacht> Für die Ankunft ist alles vorbereitet. Gut 250 Euro haben sie in die Erstlingsausstattung gesteckt. Jetzt naht der große Moment. Ja, jetzt wird's ernst. Irgendwie schon spannend jetzt. Jetzt ist es das so, dass man ja auch den Hund mitnimmt und man weiß so für die nächsten 15 Jahre hoffentlich mindestens hat man dann so den Kleinen an der Backe. Und das ist Eddie. Ein Mini Australian Shepherd und inzwischen zwei Monate alt. Gesetzlich dürfen Hunde nach der achten Lebenswoche an ihre neuen Besitzer übergeben werden. Claudia und Christoph sind geübte Herrchen. Beide hatten schon früher Hunde, aber jetzt zum ersten Mal gemeinsam. Wir werden bestimmt mehr Diskussionen haben als früher. So in der Erziehungsfrage. Ne? So, dann sag mal Winke, Winke. Man hat so lange drauf gewartet und, und sich gefreut. Und ähm, das ist jetzt irgendwie ganz besonders. Jetzt, jetzt wird es Realität, so, ne? alles, was man sich vorgestellt hat. Ganz warm. Ob es Eddie auch gefällt? Er darf zum ersten Mal sein neues Reich erschnüffeln. Das ist wichtig, damit er sich mit der neuen Umgebung vertraut macht. Herzlich willkommen, du kleiner Junge. Erster Teil Heimat. Ja, fein. <lacht> ja, fein. Guck mal, geht schon freiwillig da rein, ne? Klasse. Ja, super. Jetzt geht's ja, ist los. das aufregend. Das ist alles super, ne? Ist alles ruhig. Ja, ja er ist ziemlich entspannt, würde ich ja. sagen, ne? Naja, bis der Motor anspringt. Schon wird Eddie unruhig. Ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich noch mehr hören. Ne? Ja. Eddies erste Fahrt ist anstrengend. Er konnte sich noch nicht ans Wohnmobil gewöhnen und dann direkt eine 500 Kilometer Fahrt nach Hause. Ich würde jetzt sofort hinspringen und ihm den Arm nehmen. Aber. Eddie ist sehr aufgeregt. Für ihn ist alles neu. Claudia und Christoph machen jede Stunde eine Pause, damit er auch mal verschnaufen kann. Was man ein bisschen trinken? Ja, guck mal. Ja. Der hat doch ein bisschen Durst. Jo. Jo, frische Luft. Lass ihn mal runter, Claudia, damit Luft. er Pipi machen kann. Ja. Das ist doch besser, der macht hier Pipi, ne, als, als bei mir in der Jacke. So. Und? Bisher alles so gelaufen wie gedacht? Es war wirklich, ich will nicht sagen entspannt, aber es war wieder erwarten besser als gedacht. Ja. Ja. Für unterwegs hat das Paar zwei Reisenäpfe für 10 Euro gekauft. Schön leicht und kompakt. So, Mittagessen. Der kommt in die richtige Familie. Wir sind auch so verfressen, ne? Echt? Verpasst zu uns. Also zu mir, <lacht> zu dir. Aber wir sind schon beide, wir essen beide gern. Insofern ist super. Ne? Und der Eddie auch anscheinend. Dann geht es weiter. Und Claudia und Christoph haben Glück. Eddie hat sich beruhigt. Bei den Kindern, die schreien sich auch müde. Und dann ja, ja, dann schnappen sie dann noch ein. Je mehr wir jetzt gefahren sind, hatte ich auch immer mehr das Gefühl, so, ah, es ist so schön, wenn man dann die Tür aufmacht, der Hund springt schon mal raus und macht seins und man guckt dann zu und das wird echt, also formt sich immer mehr zu etwas total Schönen. Zurück in Langer Wehe. 
Seit dreieinhalb Wochen schon stellt Energiebündel Eddy das Leben von Claudia und Christoph auf den Kopf. Das ist total schön, das ist da ja, sehr aufwendig. Wir wussten es ja, aber das noch mal zu erleben ist noch mal eine ganz andere Nummer. Aber ähm, er ist klasse, er macht unwahrscheinlich viel Spaß und lernt, lernt sehr schnell auch. Ähm, er ist aber auch so ein kleiner Strolch. Weil die Hundeschulen gerade geschlossen sind, nimmt das Paar die Hundeerziehung selber in die Hand. Denn bevor es in den Urlaub geht, muss Eddie noch einige Befehle lernen und sich weiter akklimatisieren. Und Christoph hat noch ein paar Probleme entdeckt. Claudias Lattenrost hat Schwachstellen. Außerdem will er die Hängeschränke im Wohnmobil sichern. In dem Moment, wo man jetzt die Tür aufmacht, muss man im Grunde genommen sofort schon zugreifen, weil nämlich sonst nämlich alles runterfällt. Und das wollen wir jetzt vermeiden, indem ich dann eben mit diesen Schienen ähm, dann hier so in eine, im Grunde genommen, ja, ein Federband so reinhängen will. Die Federbänder näht Christoph selbst. Er schneidert schon seit seiner Jugend. Damals passte er Jeanshosen an. Heute kreiert er Zubehör fürs Wohnmobil. Als er die Nähmaschine vor Jahren erstanden hat, war Claudia überrascht. Nee, die hat gesagt, ach ja, witzig, was willst du denn mit der Nähmaschine? Das, also ich kann das nicht. Ne? Und ich sagte, ja, ja, aber ich kann das. Und ich, äh, ich glaube, dass man hier und da mal noch eine Verwendung hat dafür. Und jetzt haben wir halt eine und können das jetzt machen. Ne? Viele Camper nutzen Stoff aus Elastan, weil der schnell trocknet und flexibel ist. Zu flexibel vielleicht? Der flutscht einem so aus den Händen, dieser Stoff. Das ist echt unglaublich. Es ist nicht einfach, also man muss echt höllisch aufpassen. Eine Herausforderung. Aber Christoph gibt nicht auf. Jo. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann habe ich jetzt hier praktisch diese Kederschiene, die dann in das Profil reingesteckt wird. Einfach nur so rein und dann ist das halt fest und man kann es spannen und es hält. Na dann wollen wir mal sehen, ob der Prototyp auch passt. Ist drin? Ja. Ach klasse, das ist ja cool. Super! Dieses, dieses äh, was hier unten jetzt so krumm ist, äh, das liegt halt am Stoff. Also, das das Zehnte, was du nähst, wird dann perfekt. Hauptsache, es ist funktional und sieht nicht ganz so übel aus. Und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ist okay. Jetzt nimmt sich Christoph Claudias Lattenrost vor. Sie hat zwar prima drauf geschlafen, aber es gibt ein Problem. Hier sieht man das jetzt. Also festgestellt, wenn, man jetzt, wenn sie jetzt hier drauf liegt, dass tatsächlich dann diese Sachen auseinander gedrückt werden, weil sie so runterklappen und dann gehen die auseinander. Ich habe das halt gesehen, Nacht in Nacht und habe gesagt, nee, <lacht> da müssen wir doch noch was tun. Ne? Diese Balsaholzplatten will Christoph für mehr Stabilität zwischen den Lattenrosten befestigen. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch gesägt habe, müsste das jetzt passen. Tatsächlich tut es auch. Kostenpunkt für zwei Platten 6 Euro. Eine günstige Lösung mit großer Wirkung. So, und der Vorteil ist jetzt auch, hier unter ist das jetzt beidseitig belüftet. Es ist immer eine Möglichkeit da, damit das wieder trocknen kann. Und das kann sich hier auch nicht mehr durchdrücken. Also es liegt jetzt überall glatt auf. Ja, dann machen wir Licht aus und Feierabend. Jetzt kann der Urlaub endlich kommen. Es ist soweit. Heute brechen Claudia und Christoph mit Eddie in den ersten gemeinsamen Urlaub nach Ostfriesland in Niedersachsen auf. Dort wollen sie herausfinden, ob Campen ihr Ding ist und wie es mit Eddie klappt. Ja, Eddie, Eddie ist schon mal fertig, ne, Eddie? Ja, ist ja unser erster Ausflug mit ihm, jetzt auch mit Übernachtung. Ich bin sehr gespannt. Also, wie ist es zu dritt dann auch? Ne? Der war ja noch sehr, sehr klein, als wir den bekommen haben. Da hat er kaum irgendwo Raum gebraucht. Ne? Aber jetzt ist er natürlich in Bewegung. Der kennt sich aus, der hopst alleine rein und raus. Und ähm, der ist jetzt einfach da auch in Bewegung. Und ich bin gespannt. Also, ich glaube, das wird gut. Das Paar hat sich einen grün gelegenen Campingplatz ausgesucht. Da müssen die E-Bikes und der neue Hundekorb für 60 Euro selbstverständlich mit. Wir fahren heute nach Ostfriesland. Ich bin noch nie in Ostfriesland gewesen. Ja, deshalb bin ich sehr gespannt. Ich kann jetzt nichts runterfallen, auch der Korb, der Hundekorb, eine Christe ist fest da hinten, oder? Ja, ja. ja. 
der kann nicht weg. Claudia wird heute 56 und Christoph lässt es sich nicht nehmen, auch im Urlaub für das richtige Ambiente zu sorgen. Ja, ich finde, das ist jetzt ein Geburtstagsstrauß und der muss jetzt auch mit und der muss jetzt auch mit uns zusammen da die Tour machen. Und äh, <lacht> ja, gut. außerdem war das ja auch Aufwand, ne? Ja, ja, genau. Du musst es mit dem Fahrrad ins Dorf fahren oder in den Ort, den ja. holen, den Blumenstrauß. Du bindest den jetzt fest. Ja. Ja, das ist Christoph. Christophs Organisationstalent. So, fertig. Die Reise wird auch zeigen, ob die Federbänder eine gute Idee waren. Ja, und dann können wir eigentlich jetzt los, ne? Gut! Auf geht's! Ostfriesland ruft. Knapp 380 Kilometer liegen vor ihnen bis nach Leer. Mit 34.000 Einwohnern ist das die drittgrößte Stadt Ostfrieslands. Leer lockt mit einem schönen Hafenpanorama und einer liebevoll restaurierten Altstadt. Am Stadtrand erstreckt sich der Ems Marina Campingplatz, einer von gut 400 Campingplätzen in Niedersachsen. Ruhig und wunderschön am Wasser gelegen. Doch die Ankunft der Urlauber verzögert sich. So, ja, jetzt waren wir noch mal mit dem Eddie draußen unterwegs und mal Animationspipi machen mit ihm. Ähm, also er ist schon sehr aufgeregt und das merkt man schon. Aber das hat es jetzt natürlich die Ankunft noch mal wieder verzögert. Aber wir kommen heute auf jeden Fall noch bei Sonnenschein an. Kann man vielleicht noch ein bisschen da sehen. Und Christoph behält recht. Nach gut sechs Stunden erreichen sie ihr Ziel und werden mit schönstem Urlaubswetter empfangen. So, das sind wir. Endlich. Im Sonnenschein. Ja, ja das ist echt das Wetter. Der wird, das Wetter ist der Hammer. So. Ja, es war schon ein bisschen okay. anstrengend. Aber der war. Ja, aber deswegen mussten wir halt dann doch zweimal, haben wir doch zweimal gestoppt. Ja. Und das waren dann doch schon eine Stunde, dann mehr, eineinhalb sogar. Ja. Ja, und dann sind schon 380 Kilometer mal ganz schnell mehr als fünf Stunden. Jetzt noch schnell ein paar Sachen klären. Claudia und Christoph bekommen ihren Stellplatz zugewiesen und bestellen Brötchen für das Frühstück. Mit Hund stellen sich beim Campen aber auch ganz neue Fragen. Äh, wo ist denn der kürzeste Weg für einen Spaziergang gleich noch eben? Ja, also, ihr habt hier direkt neben dem Platz gibt es ein, ein, eine kleine Treppe runter zum See. Vorne könnt ihr auch auf den Sommerdeich hier rauf, mhm. entsprechend. Ja, also, äh, da sind überall solche. Hier reichlich. Mhm. Genau. Toll. Weil auf dem Platz ist Leinenzwang. Ne? Ja, okay. Ja, klar. Ja, klar. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke. Das Paar hat einen Premium-Stellplatz direkt am Wasser. 29 Euro kostet der pro Tag, zuzüglich Strom und einer Hundepauschale von 3 Euro. Das ist ein durchschnittlicher Preis in Deutschland. Das tolle Panorama will Claudia vom Küchenfenster aus genießen. Ein Punkt, den sie schon jetzt beim Einparken bedenken müssen. Das ist immer so, man muss immer mal gucken, wie richtet man sich dann aus. Das ist ja nur wirklich schön hier, ne? Also, klasse, richtig schön. Jetzt heißt es Beine vertreten statt hochlegen. Eddie braucht nach der langen Anreise Auslauf. Und den gibt es auf Campingplätzen nur an der Leine. Mir tut das unwahrscheinlich gut, ne, mehr draußen zu sein. Und ja, für dich war das ja auch gut, dass du wirklich das noch mal zum Laufen gezwungen wurdest. Ja, aus ne? einem Schritt, ein Schritt aus, aus, der, aus den Gebrechen heraus. So, ne? ich, ich glaube schon, dass es auch motiviert. So zum Draußen sein. Also der Hund zuerst und das Wohnmobil zum Zweiten. Ne? Das, man ist einfach viel näher an der Natur und viel mehr draußen, als wir das vorher waren. Gut, ich gehe mit dem noch, dass er ein paar Meter laufen kann. Machst du schon mal den Rotwein auf? Dann kann der ein bisschen atmen. Müssen ja noch mal anstoßen heute. Ne? Der gemütliche Teil kommt ja noch. Gut, bis gleich. bis gleich. Und was taugen die Federbänder? Gucken wir mal, wo die Flasche ist. Aber ich glaube, meine Konstruktion hat, auch, hat sich bewährt. Man kann das jetzt auch runternehmen. Ja, hat funktioniert. Sehr schön. 
Mit einem jungen Hund ist Campen sehr lebhaft. Claudia und Christoph haben ihren Fokus auf das Tier, nutzen aber trotzdem die kurzen zweisamen Momente. Kannst jetzt weitergehen mit dem Geburtstag? Ja dann. So, auf einen schönen Ort, auf, auf den nächsten einen schönen 100. Tag. Der Höhepunkt naht. Das große Camping-Geburtstagsdinner. Falafel Wraps und frischer Papayasalat mit vielen Zutaten und vielen Hürden. Wir brauchen eine Salatschüssel. Äh, wo sind die Habermare Kräuter? Wo sind dann die Cashewkerne? Wir haben auch noch Salz, ne? Sowas, oder? Ich habe es eingepackt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich muss mich mal gerade orientieren, weil ich habe der Christoph hat das Auto eingeräumt. Anders als Christoph geht Claudia gerne systematisch und nach Plan vor. Heute ist die Herausforderung besonders groß, denn Eddie ist ganz schön neugierig. Hilfe. Hier, komm, komm mal hier rein. Geh, hier rein. Ins, geh ins Körbchen. Geh da rein. Komm, hier. So. Geh da rein, komm. Nee, das, was man jetzt eben so merkt, ist, wenn er dann, er will ja immer dabei sein, ne? Und wenn man dann hier in diesem kleinen Raum rumtüdelt und der ist einem ständig unter den Füßen, dann, dann ist es ganz schnell vorbei mit der Geduld, ne? Dann äh, muss er halt schnell mal woanders hin. Kannst du mal die und dann, jetzt da unten drin ist er dann auch ruhig und dann, ich hoffe, auch entspannt. Mehr oder ja. weniger. Eddie, bleib. So. Nein. 8 Uhr abends und die beiden haben immer noch nichts gegessen. Nach der fehlenden Pause ist der Hunger groß. Mit Hund dauert eben alles etwas länger. Ja, dann guten. Ja, guten Hunger. Auf den Happy Birthday. Fröhlichen Rest Geburtstag. Ich glaube, wir sind beide ziemlich ähm, müde auch. Das ähm, werden wir jetzt hier noch ausklingen lassen. Das, ich glaube, gut schlafen, das ist schön. Nachher freue ich mich schon drauf. Ein bisschen Pause machen wir zu. Hm? Um 10 Uhr läutet die Familie die Bettruhe ein. Für alle drei war der Tag ganz schön aufregend. Der nächste Morgen. Ausschlafen ist nicht. Zumindest nicht mit einem Junghund. Christoph dreht schon die zweite Runde mit Eddie. So, Hallo. da sind wir wieder. <lacht> Guten Morgen. Oh, sieht Handtuch? der Hund aus. Okay. Handtuch? Ja. Na, Eddie, du kleines Schweinchen. Eddie. Ja, warte, oh, warte, warte. Ja. Eddie. Oh, hey. Ja, komm. So ruhig fein. Der Kontaminierungsgrad ist natürlich enorm. Ne? Jetzt gerade bei so einem Wetter und bei dem Untergrund hier. Aber wir haben hier vorne halt diese Matte und da liegt er jetzt auch die erste Zeit. Und wenn das Feld trocknet, dann fällt das. Zum meisten Teil fällt, das, äh, fällt der Sand da raus. Das müssen wir dann halt jetzt anders machen, öfter mal wischen. Ne? Nützt halt nichts. Ne? Sonst hat man eben halt Sand zwischen den Zähnen, <lacht> wenn man dann rumläuft. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ein Hund erfordert mehr Arbeit und viel Geduld. Damit hatten Claudia und Christoph aber auch gerechnet. Beim Campen haben sie ja Zeit. Und sie freuen sich über die kleinen Dinge umso mehr. Etwa die frischen Brötchen, die Christoph jetzt abholt. So, Brötchen. Brötchen. Hurra. Noch warm. Hurra. Haha, frisch gebacken. Cool. Oh. Warme Brötchen. Diesen Campingplatz-Service testen sie heute zum ersten Mal. Beim Campen schätzt das Paar die kleinen Freuden. Hat auch heute Morgen, als ich dann im Bad war und die Haare gewaschen habe, und da kommt dann warmes Wasser aus dem Wasserhahn. Das ist irgendwie. <lacht> ich finde das total genial. Man, man steht im Auto und man hat alles, was man zu Hause hat. Ne? Das ist schon es fehlt cool. an nichts, wirklich. Und klar, es ist jetzt ein bisschen beengter, aber das ist irgendwie, das ist sensationell, finde ich. Also das macht richtig Spaß. Sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Total gut. Ich finde, es läuft für uns. Mhm. Heute wollen sie endlich mit Eddie an die Küste fahren. Als Zielort haben sie den Pilsumer Leuchtturm gewählt. Gut 60 Kilometer entfernt. Das bedeutet im Wohnmobil, Zelte abreißen und alles wieder sicher verstauen. Wir haben uns entschieden, ans Meer zu fahren. Das ist ein bisschen länger Fahrt als jetzt hier irgendwo mit den Rädern zu irgendeiner Station. Wir freuen uns, weil, weil Eddie das erste Mal ans Meer kommt. Das ja, wird bestimmt sehr schön. Los geht's. Okay, dann bis später. Ciao. Das Paar steuert die Nordsee an. Sie wollen Eddie unbedingt das Meer zeigen. 
dass an ihrem Zielort eine unschöne Überraschung auf sie wartet, ahnen sie jetzt noch nicht. Langsam. So. Ja. Zwei mal gucken. Hier bleiben. Nö, Eddie knüpft lieber neue Camperbekanntschaften. Und auch Christoph fachsimpelt gerne. Nebenan entdeckt er einen Fahrradträger für Hunde, der sein Interesse weckt. Ach, da kommen noch die Räder dann dran? Ja, die haben wir alle ah. da, sind dahinter geklemmt. Achso, und dann mit dem Anhänger dann an das Fahrrad, an die Halterung. Und dann geht's los. Ja. Wir haben nämlich auch erst an einen Fahrradanhänger gedacht. Aber meine Frau sagte dann, na, ich weiß nicht, und so groß und so. Und oh, das geht, wir so angeklappt. Ja, aber so haben wir uns ja ein Boot dran bauen lassen. Ja, das ist perfekt, ja. super. Wir machen das schon seit über 20 Jahren, weil wir Hundesport gemacht haben. Oder besser, meine Frau macht noch Hundesport. Und auf den Turnieren sind wir dann natürlich erst angefangen mit dem Wohnwagen. Ja, und jetzt mittlerweile haben wir uns ein Wohnmobil geholt. So, ja, danke. Schönen Tag, Tag, ne? Ja. Tschüss. Ja, schönen Tag. <lacht> Statt auf Fahrrädern geht es nun zu Fuß weiter. Auf zum Strand. Oh. Nee. Hier gehen wir nicht. Oh, Hundeverbot. <lacht> ja, Sorry. hängt nicht in Sichthöhe, ne? Aber da steht auch Hundeverboten. Ach so. Und nun? Ja, ja, da können wir ja gar nicht gehen. Das ist ja doof. Das ist wirklich auch, finde ich, schon ein bisschen das ist enttäuschend. doof. Ja. Droht Eddies erster Ausflug ans Meer, so kurz vor dem Ziel ins Wasser zu fallen? Wir können auch den Matthias Mann da mal fragen, ob der darüber was weiß. Ja. Ich gehe da einfach mal hin, ich frage mal. Da fahren wir jetzt 350 Kilometer bis ans Meer und dann sagen die hier, Hund darf nicht rein. Und? Also es ist wegen der Schafe und das ist auch wieder wie immer, einige Leute haben das Thema versaut, weil ja. die... Die haben die zwar eingesammelt und, und schwarze Tüten genommen und haben die aber auch irgendwo so. hingeworfen. Und die Schafe, die haben die Tüten gefressen und die sind daran verendet. Ja, okay. Das so, ist und dann ist natürlich klar, dass die sagen, nee, dann jetzt gar ja. keine Hunde mehr. Ne? Aber ähm, jetzt, wo noch nichts los ist und keine Schafe da sind, sagt sie, die nehmen alle ihre Hunde mit. Wir, wir gehen da jetzt einfach rauf. Für Schafe bedeuten Hunde leider immer ein Risiko. Darum sind sie auf Niedersachsens Deichen nahezu überall verboten. Claudia und Christoph machen heute eine Ausnahme. Schafe sind weit und breit nicht zu sehen und Eddie bleibt an der Leine. Oben angekommen folgt die nächste Überraschung. So, ganz schön watt. Hier. Jetzt kommt man hier hoch und dann ist das Meer weg. Ja, das bleibt wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen weg. Ne? Die Gezeiten sind ein Grund, warum das Meer an der Nordsee nicht immer gut erreichbar ist. Claudia und Christoph sammeln gerade ihre ersten Reiseerfahrungen mit Hund und stellen fest, Ausflüge mit Vierbeiner müssen sie in Zukunft besser planen. Wenn jetzt hier die Schafe wären, dann würde ich es jetzt auch nicht tun. Aber äh, da jetzt noch keine da sind und wir lassen hier keine Tüte da und wir lassen auch keinen Hunde ah, ah, da, also insofern nee. alles gut. Wir gehen jetzt mal bis zum Leuchtturm und dann äh, können wir das auf der Ereignisliste abhaken, dass genau. wir am Pilsumer Leuchtturm gewesen sind. Ziel erreicht. Claudia und Christoph sind mit Eddie an der Nordsee. Aber hat die erste Reise zu dritt im Wohnmobil ihre Erwartungen erfüllt? Oder vielleicht sogar übertroffen? Ich glaube, was, was schön ist, ist so dieses Gemeinsame, dass man das gemeinsam geplant hat, gemacht hat, dass man so ein Ding gekauft hat und auch die Touren, wir haben ja schon ein paar Touren jetzt auch gemacht ähm, und das, das verbindet schon, also das fand ich schön und finde es schön, das, das würde ich wieder machen. Das ist schon so die Variante Urlaub, ne? auch gerade jetzt mit Eddie zusammen und ich glaube auch nicht, dass wir wieder fliegen wollen, also wir haben es mal gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so unser Highlight. Wohnmobil genauso, Hund genauso, ja, alles richtig gemacht. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke, dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.